தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு பல்கலைக்கழகங்களிலும் ஆளுநர் உரிய நேரத்தில் பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்தியதாக ஆளுநர் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மாணவர்களின் கல்வி மற்றும் தொழில்சார் முன்னேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களிலும் அக்டோபர் மாதம் முப்பத்தி ஓராம் தேதிக்குள் பட்டமளிப்பு விழாவை நடத்தி முடித்திட ஆளுநர் துணைவேந்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது செப்டம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கி தற்போது வரை பத்தொன்பது அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டமளிப்பு விழா நடத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது அக்டோபர் மாத இறுதிக்குள் பத்தொன்பது பல்கலைக்கழகங்களில் பட்டமளிப்பு விழா நடத்தப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறை எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவை வரும் இருபதாம் தேதி நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ள ஆளுநர் மாளிகை இனி வரும் ஆண்டுகளில் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய துணைவேந்தர்களுக்கு ஆளுநர் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனமான எல்ஐசி விரைவில் மருத்துவ காப்பீடு துறையில் நுழைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆயுள் காப்பீடு நிறுவனங்கள் மருத்துவம் வாகனம் உள்ளிட்ட பொது காப்பீடு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட அனுமதிக்கும் வகையில் மத்திய அரசு சட்டத்திருத்தம் செய்யும் என அந்த துறை நிறுவனங்கள் எதிர்நோக்கி உள்ளன இதன் வாயிலாக ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அதிக தேவை எழுந்துள்ள மருத்துவ காப்பீடு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட ஆர்வமாக உள்ளன தற்போது நம் நாட்டின் காப்பீட்டுத் துறையில் எழுபது நிறுவனங்கள் செயல்படுகின்றன அவற்றில் மருத்துவ காப்பீடு வசதி மட்டும் அளிப்பவை ஆறு அல்லது ஏழு நிறுவனங்கள்தான் மற்றவை ஆயுள் மற்றும் பொது காப்பீடு திட்டங்களை வழங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் ஏற்கனவே மருத்துவ காப்பீட்டில் உள்ள நிறுவனத்தின் பெரும்பான்மை பங்குகளை வாங்கி அத்துறையில் எல்ஐசி ஈடுபட உள்ளதாக கடந்த மே மாதமே தகவல் வெளியானது அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக மருத்துவ காப்பீட்டில் மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்க எல்ஐசி விரும்புவதாக அதன் தலைமை நிர்வாகி சித்தார்த் மொஹந்தி தெரிவித்துள்ளார் பண்டிகை மாதமான கடந்த அக்டோபரில் முதல் முறையாக பத்தாயிரம் மின்சார கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன இது தொடர்பான தகவல்கள் தேசிய வாகன பதிவேடான வாகன் தள தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் ஏழாயிரத்து அறுநூற்று ஆறு மின்சார கார்கள் விற்பனையான நிலையில் இந்த அக்டோபரில் முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் உயர்ந்து பத்தாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன கடந்த இரண்டு மாதங்களாக மின்சார கார் விற்பனை சரிவடைந்து வந்த நிலையில் பண்டிகை கால தள்ளுபடி அதிக வாகன இருப்பு சுலபமான நிதி வசதி காரணமாக விற்பனை அதிகரித்துள்ளது மின்சார கார் சந்தையில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் விற்பனை வளர்ச்சி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து மூன்று விழுக்காடாக உயர்ந்து ஆறாயிரத்து நூற்று இருபத்தி ஐந்து மின்சார கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன அதிகபட்சமாக எம் ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் விற்பனை வளர்ச்சி நூற்று அறுபத்தி ஆறு விழுக்காடு உயர்ந்து இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று ஒன்பது கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன விண்சர் இவி காரின் அறிமுகம் மற்றும் பேட்டரி வாடகை திட்டம் ஆகியவை இந்த நிறுவன விற்பனை வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் தேனியில் உள்ள சோத்துப்பாறை அணைக்கு நீர்வரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது தொடர் மழையால் அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் அந்த நீர் முழுவதும் வராக நதியில் வெளியேறி வருகிறது இதனால் ஆற்றங்கரை ஓர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டியை அடுத்த வாணியாறு அணை நிரம்பியதால் கரைபோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது அணைக்கான நீர்வரத்து முப்பது கன அடியிலிருந்து எழுபது கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது அணையின் நீர்மட்டம் அறுபத்தி நான்கு புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு அடியாக உயர்ந்துள்ளது ஒரு கதவணை வழியாக வினாடிக்கு எழுபது கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதனால் வாணியாற்றின் கரைவோர பகுதிகளான வெங்கடசமுத்திரம் மோளையானூர் உள்ளிட்ட கிராம மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது தீபாவளி மற்றும் வார விடுமுறையை கொண்டாட ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் ஒகேனக்கலில் குவிந்துள்ளனர் அருவியில் குளித்தும் பரிசலில் பயணம் செய்தும் மகிழ்ந்து வருகின்றனர் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து வினாடிக்கு பதினான்காயிரம் கனடியாக அதிகரித்துள்ளது இருப்பினும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகையால் அங்குள்ள வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் ப்ரீபெய்ட் மின் கட்டண மீட்டரை அறிமுகம் செய்து மாதாந்திர மின் கணக்கீட்டை நடைமுறைப்படுத்துமாறு தமிழ்நாடு அரசை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில் ப்ரீபெய்ட் மீட்டர் முறையை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்ற மத்திய அரசின் யோசனையை தமிழக அரசு ஏற்க மறுத்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார் 
ப்ரீபெய்ட் மீட்டர் முறையை அறிமுகம் செய்தால் நுகர்வோர் ஏற்க மாட்டார்கள் எனவும் நூறு யூனிட் இலவச மின்சார திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு சொல்லும் காரணங்கள் தவறானவை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாதந்தோறும் மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கெடுக்கும் முறையை அறிமுகம் செய்வோம் என்ற திமுகவின் வாக்குறுதியை சுட்டிக்காட்டியிருக்கும் அவர் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை என்று கூறி அந்த வாக்குறுதி செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றும் விமர்சித்துள்ளார் ப்ரீபெய்ட் மின்கட்டண மீட்டர் கொண்டுவரப்பட்டால் மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கிட பணியாளர்கள் தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ப்ரீபெய்ட் போஸ்ட்பெய்ட் முறைகளை அமல்படுத்தி எது தேவையோ அதை மக்களே தேர்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் மாதாந்திர மின் கணக்கீட்டினை அமல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார் நாள்தோறும் வெவ்வேறு வகையில் பாஜகவினரால் ராகுல்காந்தி தாக்குதல்களை சந்தித்த போது வயநாட்டு மக்கள்தான் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்ததாக பிரியங்கா காந்தி நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் வயநாட்டின் மாரந்தவாடியில் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் பேசிய அவர் ராகுல்காந்தியின் புகழை சீர்குலைக்க பிரம்மாண்டமான பரப்புரை செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ராகுல்காந்தி போராடுவது சத்தியத்திற்காக என்று அங்கீகரித்தவர்கள் வயநாட்டு மக்கள் என்றும் பாராட்டினார் ராகுல்காந்தியின் போராட்டத்தில் உடன் நின்ற சகோதர சகோதரிகள் என்று வயநாட்டு மக்களை பிரியங்கா காந்தி நிகழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார் பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உள்ளான முன்னாள் எம்பி பிரஜ்வல் ரேவண்ணாவின் மரபணு வல்லுறவுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டவரின் உள்ளாடையிலிருந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளது கடந்த செப்டம்பர் ஒன்பதாம் தேதி சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு தாக்கல் செய்த குற்றப்பத்திரிகையின் அடிப்படையில் பாலியல் வல்லுறவுக்கு உள்ளான நாற்பத்தி எட்டு வயதான பணி பெண்ணின் வீடியோவும் சான்றாக அளிக்கப்பட்டது பண்ணை வீடொன்றில் அந்த பெண் வற்புறுத்தி வல்லுறவுக்குள்ளாகும் வீடியோ அது வீடியோவில் ஆணின் முகம் சரியாக தெரியவில்லை இதனால் பெண்ணின் உள்ளாடையை சோதனைக்குள்ளாக்கியதில் பிரஜ்வால் ரேவண்ணாவின் மரபணு பொருந்தி போனதாக மருத்துவ அறிவிக்கை வந்துள்ளது ஜார்க்கண்டில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் என்றும் பழங்குடியினருக்கு மட்டும் அதில் விலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவித்துள்ளார் மேலும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சுரங்கங்களால் இடம்பெயர்ந்த மக்களின் மறுவாழ்வை உறுதி செய்யும் இடம்பெயர்வு ஆணையம் அமைக்கப்படும் எனவும் சட்டவிரோதமாக குடியேறியவர்களை அடையாளம் கண்டு நாடு கடத்தவும் பாஜக சட்டம் கொண்டுவரும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் எண்பத்து ஒரு உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டப்பேரவைக்கு நவம்பர் பதிமூன்று மற்றும் இருபது ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது மேலும் நவம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்திற்கு தொலைபேசி வழியாக கொலை மிரட்டல் விடுத்தவர் பெண் என தெரிய வந்துள்ளது பத்து நாட்களில் பதவியிலிருந்து விலகாவிட்டால் பாபா சித்திக்கின் கதி நேரும் என்று மும்பை போக்குவரத்து காவல்துறைக்கு மிரட்டல் இன்று தொலைபேசி வழியாக வந்துள்ளது கடந்த அக்டோபர் பன்னிரெண்டாம் தேதி தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்களில் ஒருவரான பாபா சித்திக் துப்பாக்கியால் சுட்டு மும்பை வாந்திரா பகுதியில் படுகொலை செய்யப்பட்டார் அகமதாபாத் சிறையில் இருக்கும் தாதா லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் இந்த படுகொலைக்கு பின்னணியாக இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது மிரட்டல் விடுத்த நபரை காவல்துறை தேடி வந்த நிலையில் மகாராஷ்டிராவின் தானே மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த உல்லாஸ் நகரில் வசிக்கும் பாத்திமா கானை காவலர்கள் கைது செய்துள்ளனர் தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் பட்டப்படிப்பு படித்தவர் பாத்திமா கான் மனநிலை சரியில்லாதவர் என்று கூறப்படுகிறது திருஷூர் பூரம் விழா மைதானத்திற்கு ஆம்புலன்ஸில் வந்திறங்கிய நடிகரும் மத்திய அமைச்சருமான சுரேஷ் கோபி மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது முதலில் தனக்கு கால்வலி இருந்ததால் ஆம்புலன்ஸில் வந்ததாக கூறிய சுரேஷ் கோபி பின்னர் ஆம்புலன்ஸில் வரவில்லை என்று மறுத்தார் தேவையென்றால் இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ விசாரணை செய்யலாம் என்றும் கூறினார் பூரம் வைபவம் நடைபெறும் தளத்திற்கு தனியார் வாகனங்கள் வருவதற்கு அனுமதி கிடையாது என்பதால் சுரேஷ் கோபி ஆம்புலன்ஸை பயன்படுத்தியதாக மாவட்ட பாஜக தலைவர் அனீஷ்குமார் விளக்கம் கொடுத்திருந்தார் காவல்துறை விதித்த போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளை மீறியது உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் சுரேஷ் கோபி மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன மும்பையில் நடந்த மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியிலும் நியூசிலாந்து அணி வென்று தொடரை முழுமையாக கைப்பற்றியது முதல் இன்னிங்ஸில் விளையாடிய நியூசிலாந்து அணி இருநூற்று முப்பத்து ஐந்து ரன்கள் எடுத்தது தொடர்ந்த ஆடிய இந்திய அணி சுப்பன் கில் ரிஷப் பந்த் ஆகியோரது சிறப்பான ஆட்டத்தால் இருநூற்று அறுபத்து மூன்று ரன்களை எடுத்து முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னிலை பெற்றது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய நியூசிலாந்து அணி நூற்று எழுபத்து நான்கு ரன்கள் சேர்த்தது இதையடுத்து இந்திய அணிக்கு நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது 
எளிமையான இலக்கை இந்தியா எட்டி ஆறுதல் வெற்றி அடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இந்திய அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது ரிஷப் பந்த் அரைசதம் அடித்து இந்திய அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தார் ரிஷப் பந்தின் விக்கெட் வீழ்ந்த பிறகு இந்தியாவின் நம்பிக்கை தகர்ந்தது இதனையடுத்து நூற்று இருபத்தி ஒரு ரன்களுக்கு இந்திய அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தோல்வியடைந்தது இதன் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்தியா முழுவதுமாக இழந்துள்ளது நியூசிலாந்து அணி தரப்பில் அஜாஸ் பட்டேல் ஆறு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சொந்த மண்ணில் இந்தியா தொடரை முழுமையாக இழந்துள்ளது தேயிலை தூள் உற்பத்தி கணிசமான அளவுக்கு சரிந்திருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது இந்திய தேயிலை வாரியத்தின் புள்ளி விவரத்தின்படி கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நாடு முழுவதும் எண்பத்தி இரண்டு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் கிலோ அளவிற்கு தேயிலை தூள் உற்பத்தி நடைபெற்றுள்ளது ஆனால் நடப்பாண்டு இதே காலகட்டத்தில் எழுபத்து மூன்று கோடியே நாற்பத்தைந்து லட்சம் கிலோ அளவுக்கு மட்டுமே தேயிலை தூள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது இது கடந்த ஆண்டை விட எட்டு கோடியே எண்பது லட்சம் கிலோ அளவிற்கு குறைவாகும் குறிப்பாக வட மாநிலங்களில் கடந்த ஆண்டு அறுபத்தாறு கோடியே எண்பத்தாறு லட்சம் கிலோவாக இருந்த தேயிலை தூள் உற்பத்தி இந்த ஆண்டு ஐம்பத்து ஒன்பது கோடியே முப்பத்தோரு லட்சம் கிலோவாக சரிந்துள்ளது தென் மாநிலங்களை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஆண்டு பதினைந்து கோடியே முப்பத்தி எட்டு லட்சம் கிலோவாக இருந்த தேயிலை தூள் உற்பத்தி இந்த ஆண்டு பதினான்கு கோடியே பதினான்கு லட்சம் கிலோவாக குறைந்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் பத்து கோடியே எண்பது லட்சம் கிலோவாக கடந்த ஆண்டு இருந்த தேயிலை தூள் உற்பத்தி இந்த ஆண்டு பத்து கோடியே இரண்டு லட்சமாக சரிந்துள்ளது தேயிலை தூளின் உற்பத்தி குறைந்ததால் அதன் விலை அதிகரித்துள்ளது வட மாநிலங்களில் பெய்த கனமழை போன்ற பருவநிலை மாற்றமே தேயிலை தூள் உற்பத்தி பாதிக்க காரணமாக கூறப்படுகிறது இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நாட்டிலிருந்து நக்சலைட்டுகள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்படுவார்கள் என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிய அமித் ஷா கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் நக்சலைட்டுகள் ஜார்க்கண்டிலிருந்து அழிக்கப்பட்டுவிட்டதாக தெரிவித்தார் பிற மாநிலங்களிலிருந்தும் அவர்கள் இரண்டு ஆண்டுகளில் அழித்தொழிக்கப்படுவார்கள் என அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஜார்க்கண்டில் தற்போதுள்ள அரசு தனது அரசியல் ஆதாயங்களுக்காக நக்சலைட்டுகளை ஊக்குவித்து வருவதாகவும் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டினார் நாள்தோறும் வெவ்வேறு வகையில் பாஜகவினரால் ராகுல் காந்தி தாக்குதல்களை சந்தித்த போது வயநாட்டு மக்கள்தான் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்ததாக பிரியங்கா காந்தி நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார் வயநாட்டின் மானந்தவாடியில் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய பிரியங்கா காந்தி ராகுல் காந்தியின் புகழை சீர்குலைக்க பிரம்மாண்டமான பரப்புரை செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார் ராகுல் காந்தி போராடுவது சத்தியத்துக்காக என்று அங்கீகரித்தவர்கள் வயநாட்டு மக்கள் என பாராட்டினார் ராகுல் காந்தியின் போராட்டத்தில் உடனின்ற சகோதர சகோதரிகள் என்று வயநாட்டு மக்களை பிரியங்கா காந்தி நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள தங்கும் விடுதிகளை ஆய்வு செய்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி புழேந்தி அறைகளில் இருந்த டிவியை அகற்ற அறிவுறுத்தினார் கந்த சிருஷ்டி விழாவிற்காக திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகளை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு நீதிபதி புழேந்தி ஆய்வு செய்தார் பக்தர்களுக்காக தற்காலிக கொட்டகைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடங்களை பார்வையிட்ட நீதிபதி தொடர்ந்து புதிதாக திறக்கப்பட்ட தங்கும் விடுதிகளையும் ஆய்வு செய்தார் அப்போது விடுதி அறையில் டிவி இருப்பதை பார்த்த நீதிபதி புழேந்தி கோயிலுக்கு வருபவர்கள் பக்தி சிந்தனையுடன் தான் இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்து அறைகளில் உள்ள டிவியை அகற்ற கேட்டுக்கொண்டார் லாரி ஓட்டுநர்கள் தினசரி ஏழு முதல் எட்டு மணி நேரம் உறங்குவதை உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் சாலை விபத்துகளை நாற்பத்தி மூன்று சதவீதம் வரை குறைக்க முடியும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் லாரி டிரைவர்கள் அவர்களின் பணியின் தன்மை காரணமாக போதிய நேரம் தூங்க முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் இதுவே கவனச்சிதறலுக்கு காரணமாகி பெரும்பாலான விபத்துகளுக்கு வழிவகுப்பதாகவும் தூக்கவியல் மருத்துவத்திற்கான தென்கிழக்காசிய சங்கத்தின் தலைவர் ராஜேஷ் ஸ்வர்னர்கர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே லாரி டிரைவர்கள் தூங்கும் நேரத்தை முறைப்படுத்துவது அவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மருத்துவ பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் மருத்துவர் தெரிவித்தார் மேலும் லாரி டிரைவர்களிடம் தினசரி தூங்கும் நேரம் உடல் பருமன் குறியீடு போன்ற புள்ளி விவரங்களுடன் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள் மூலம் சேகரிக்க வேண்டும் என்றும் மருத்துவர் ராஜேஷ் ஸ்வர்னர்கர் தெரிவித்துள்ளார் லாரி ஓட்டுநர்களுக்கு ஒவ்வொரு இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கும் ஒரு ஓய்வரை அவசியம் என அகில இந்திய மோட்டார் காங்கிரஸ் தலைவர் முக்தி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் டெல்லியில் உள்ள பொது இடங்களில் புறாக்களுக்கு உணவு அளிப்பதை தடை செய்ய மாநில அரசு திட்டமிட்டுள்ளது டெல்லியில் பொது வெளிகளில் ஆங்காங்கே புறாக்களுக்கு தீனி தருவது வழக்கமாக உள்ளது கூட்டங்கூட்டமாக ஒரே இடத்தில் உணவு அருந்த புறாக்கள் கூடுவதை காண்பது மனதிற்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதால் பல்வேறு பகுதிகளில் புறாக்களுக்கு மக்கள் உணவளித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் புறாக்களின் எச்சங்கள் மூலம் குழந்தைகள்
இ கோழி இன்ஃபுளுசா போன்ற நோய் கிருமிகளை வளர்க்கும் புறாக்கழிவுகளுடன் தொடர்புடைய உடல்நல பாதிப்புகளை தவிர்க்க இந்த முடிவு ஆலோசனையில் உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஏற்கனவே கூறிய ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இருமொழி கொள்கை நீட் விளக்கு உள்ளிட்டவற்றை தான் தீர்மானம் போட்டு விஜய் மாநாட்டில் பேசியுள்ளதாக தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியில் மாற்று கட்சியினர் இணையும் விழா விக்கிரவாண்டியில் நடைபெற்றது இந்நிகழ்வில் பங்கேற்ற அவர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி அனைத்து சமூகங்களுக்கும் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் உரிமை வழங்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டு பேசினார் விஜய் அவர்கள் கூட்டிய அந்த கூட்டத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மிக முக்கியமான செய்திகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை என்பதாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் இது அனைத்தும் விஜய் அருகே பேசியவை விஜய் கூட்டத்தில் சிலர் பேச சிலரால் படிக்கப்பட்டவைதான் இந்த தீர்மானங்கள் அனைத்தும் தெலங்கானாவில் மகாத்மா காந்தியின் சிலை பட்டாசை வைத்து அவமதிக்கப்பட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஹைதராபாத் மாநகரில் போவன்பள்ளி பகுதியில் இந்த அவமதிப்பு நிகழ்ந்துள்ளது கண்டோன்மெண்ட் காவல்நிலை எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள போவன்பள்ளி பகுதியில் மகாத்மா காந்திக்கு மார்பளவு சிலை நிறுவப்பட்டிருக்கிறது புன்னகைத்துக் கொண்டிருக்கும் மகாத்மா காந்தியின் வாயில் பட்டாசை வைத்த சிலர் திரியை கொளுத்தி வெடிக்க வைத்துள்ளனர் இந்த காட்சிகளை படம் பிடித்து சமூக வலைதளங்களிலும் பரப்பியுள்ளனர் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளனர் இதை செய்தவர்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் பெய்த கனமழையால் தேனி மாவட்டம் குன்னூர் வைகை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது எனவே ஆபத்தை உணராமல் பொதுமக்கள் யாரும் குளிப்பதற்காக குன்னூர் வைகை ஆற்றில் இறங்க வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கனமழை காரணமாக கொட்டக்குடி ஆறு வீரபாண்டி ஆறுகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து குன்னூர் வைகை ஆற்றிலும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஞாயிறு விடுமுறை தினத்தை முன்னிட்டு தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே வைகை அணை நீர்த்தேக்கத்தில் பொதுமக்கள் காத்திருந்து மீன்களை வாங்கி சென்றனர் வைகை அணை நீர்த்தேக்கத்தில் மீன்வளத்துறை மூலம் தனியாருக்கு ஏலம் விட்டு ஜிலேபி கட்லா மெருத்தால் ரோகு ரக மீன்கள் பிடிக்கப்பட்டு கிலோ நூற்று முப்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது இதேபோல் கிருஷ்ணகிரியில் ஆடு கோழி இறைச்சி மற்றும் மீன் வாங்க பொதுமக்கள் குவிந்தனர் நகராட்சி ஆடு இறைச்சி சந்தையில் ஒரு கிலோ ஆடு இறைச்சி எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கோழி இறைச்சி கிலோ நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கும் கட்லா ரோகு உள்ளிட்ட மீன்கள் கிலோ நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசி அருகே தட்டி முடிக்கப்பட்டு மூன்று ஆண்டுகளாகியும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வராமல் உள்ள கழிப்பறையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கிராம மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர் பாதூர் ஊராட்சியில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஐந்தே கால் லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பொது கழிப்பறை கட்டப்பட்டது ஆனால் அதற்கு தண்ணீர் கொண்டு வருவதற்காக மின் இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை இதனால் மூன்று ஆண்டுகளாகியும் கழிப்பறை கட்டணம் திறக்கப்படாமல் பாழடைந்து முட்புதர்கள் வளர்ந்து காணப்படுகிறது இதுபற்றி ஊராட்சித் தலைவரிடமும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடமும் பலமுறை மனு அளித்த போதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்று கிராம மக்கள் வேதனையுடன் கூறுகின்றனர் கிராமத்தினரின் கோரிக்கை குறித்து வந்தவாசி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் பரணிதரனிடம் கேட்டோம் பாதூர் ஊராட்சிக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்தி உடனடியாக மின் இணைப்பு வழங்கி பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் தென்காசி மாவட்டம் வாசுதேவநல்லூரில் மனைவியை அடித்துக் கொன்றதாக கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் வாசுதேவநல்லூரைச் சேர்ந்த திருமலைச்சாமி சசிகலா தம்பதிக்கு இடையே தீபாவளி அன்று தகராறு ஏற்பட்டது அப்போது திருமலைச்சாமி தாக்கியதில் மயக்கமடைந்த சசிகலா மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார் தாக்குதலில் சசிகலாவின் செயற்கை பல் கலன்று தொண்டை வரை சென்றதால் அவர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது மயிலாடுதுறை அருகே ஆபத்தான நிலையில் உள்ள பேருந்து நிறுத்தத்தை இடித்து அகற்ற வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருவிழந்தூர் ஊராட்சி பொட்டவெளி கிராமத்தில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட பேருந்து நிறுத்தம் மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் ஓராண்டு முன்பு ஒரு பக்க சுவர் இடிந்து விழுந்தது 
இந்நிலையில் பேருந்து நிறுத்தத்தின் மிஞ்சிய பகுதிகளிலும் விரிசல் விட்டு எந்நேரமும் இடிந்து விழும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன் பேருந்து நிறுத்தத்தை இடித்து அகற்ற பொட்டவெளி கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இதுகுறித்து மயிலாடுதுறை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலரிடம் கேட்டபோது பழுதடைந்த பேருந்து நிறுத்தம் விரைவில் அகற்றப்படும் என தெரிவித்தார் அறிமுகம் செய்தார் நுகர்வோர் ஏற்க மாட்டார்கள் என்றும் நூறு யூனிட் இலவச மின்சார திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாது என்றும் தமிழ்நாடு அரசு கூறும் காரணங்கள் தவறானது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாதந்தோறும் மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கெடுக்கும் முறையை அறிமுகம் செய்வோம் என்ற திமுகவின் வாக்குறுதியை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் போதிய பணியாளர்கள் இல்லை என கூறி அந்த வாக்குறுதி செயல்படுத்தவில்லை என விமர்சித்துள்ளார் ப்ரீபெய்டு மின்கட்டண மீட்டர் கொண்டு வரப்பட்டால் மின்சார பயன்பாட்டை கணக்கிட பணியாளர்கள் தேவையில்லை எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ப்ரீபெய்டு போஸ்ட்பெய்டு முறைகளை அமல்படுத்தி எது தேவையோ அதை மக்களே தேர்வு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் மாதாந்திர மின் கணக்கீட்டை அமல்படுத்த வேண்டும் எனவும் அன்புமணி வலியுறுத்தியுள்ளார் அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பணியாளர்கள் குடியிருப்பை விரைந்து திறக்க வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது எண்ணூறு படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி கட்டடத்திற்கு கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த ஆண்டு பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைத்தார் ஆனால் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்காக கட்டப்பட்ட குடியிருப்புகள் இரண்டு ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை அலுவலர் விரைவில் குடியிருப்புகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என தெரிவித்தார் மும்பையில் நடந்த மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியிலும் நியூசிலாந்து அணி வெற்றி பெற்று தொடரை முழுமையாக வென்றது முதல் இன்னிங்ஸில் நியூசிலாந்து அணி இருநூற்று முப்பத்தைந்து ரன்களும் இந்திய அணி இருநூற்று அறுபத்தி மூன்று ரன்களும் எடுத்தன நியூசிலாந்து அணி நூற்றி எழுபத்தி நான்கு ரன்களுக்கு இரண்டாவது இன்னிங்ஸை இழந்த நிலையில் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு ரன் என்ற வெற்றி இலக்கு இந்தியாவுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது எளிய இலக்கை எட்டி ஆறுதல் வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இந்திய அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது ரிஷப் பந்த் அரை சதம் அடித்து இந்த அணிக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தார் ரிஷப் பந்தின் விக்கெட் வீழ்ந்த பிறகு இந்தியாவின் நம்பிக்கை தகர்ந்தது இதையடுத்து நூற்றி இருபத்தோரு ரன்களுக்கு இந்திய அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து தோல்வியடைந்தது இதன் மூலம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரை இந்தியா முழுவதுமாக இழந்தது இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் சொந்த மண்ணில் இந்தியா தொடரை முழுமையாக இழந்துள்ளது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் கிரிக்கெட் தொடருக்கான புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்திய அணி இரண்டாவது இடத்திற்கு சறுக்கியுள்ளது ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது நியூசிலாந்திடம் டெஸ்ட் தொடரை பூஜ்யத்திற்கு மூன்று என்ற ஆட்டக்கணக்கில் இழந்தது மூலம் இந்திய அணி இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பின் முதன்முறையாக சொந்த மண்ணில் ஒரு டெஸ்ட் தொடரில் அனைத்து போட்டிகளிலும் தோற்ற அவல நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது அடுத்து ஆஸ்திரேலியாவுடனான ஐந்து டெஸ்ட் கொண்ட தொடரில் இந்தியா விளையாடுகிறது ஆஸ்திரேலியாவில் அடுத்த மாதம் நடைபெறும் இத்தொடரில் குறைந்தது நான்கு போட்டிகளில் வென்றால் மட்டுமே எளிதாக உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற முடியும் என்ற நெருக்கடியில் இந்தியா உள்ளது நட்சத்திர பேட்டர்கள் மோசமாக விளையாடியதே நியூசிலாந்துடனான தொடரில் முழுமையான தோல்வி கிடைக்க காரணம் என இந்திய அணி கேப்டன் ரோஹித் சர்மா தெரிவித்துள்ளார் தற்போது கிடைத்துள்ள தோல்வி மிகவும் கவலைக்குரியது என்பதில் சந்தேகமில்லை என்றும் ஏன் இப்படி நடந்தது என்பது குறித்து ஆராய்ந்து குறைகளை சரி செய்து கொள்வோம் என்றும் அவர் கூறினார் குறிப்பாக தானும் விராட் கோலியும் எங்கு தவறு நடந்தது என்பதை அறிந்து சரி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவில் மிகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வோம் எனவும் போட்டிக்கு பிந்தைய பேட்டியில் ரோஹித் சர்மா தெரிவித்தார் ஆஸ்திரேலியாவில் கடந்த இரண்டு தொடர்களிலும் சிறப்பாக ஆடியதன் மூலம் தன்னம்பிக்கையுடன் இம்முறை அங்கு செல்வதாகவும் ரோஹித் சர்மா குறிப்பிட்டார் ஹாங்காங் சர்வதேச சிக்ஸஸ் தொடரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்திய இலங்கை அணி கோப்பையை வென்றது ஆறு ஓவர்கள் கொண்ட இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி முதலில் பந்து வீசியது முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி எழுபத்தி இரண்டு ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது தொடர்ந்து ஆடிய இலங்கை அணி ஐந்து ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி வெற்றி பெற்றது இலங்கை அணி தரப்பில் சந்துன் வீரக்கோடி பதிமூன்று பந்துகளில் முப்பத்தி நான்கு ரன்கள் எடுத்தார் மூன்று விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை இலங்கை அணி வென்றது